皇上，你之前答应过我了，如果我不同意，你不会勉强我的。你不是已经对朕的意见改观了吗？为什么还如此排斥朕？我承认你是好皇帝，可是我依然觉得，皇上是天底下最不值得女人爱的男人。就因为你的青梅竹马，他要是再也不回来了，他是在外面娶了别的女人的。他不会的。你就那么相信他？这跟信不信他没有关系。就算没有他，我们两个之间也不可能。如果现在你面前的不是皇上，只是你的结拜小弟龙三，你还能接受朕吗？只要你还在这紫禁城里，只要你还黄袍加身，只要你还有着东西十二宫的嫔妃，你依然是皇上。我不愿意和许许多多的女人共享一个爱人。既然在你心中，朕永远支持皇上，那朕现在就下旨，下旨要你陪朕。皇上，你平时不是挺稳重的吗？什么时候变得这么小孩子气啊？你不是说过要当好皇帝吗？好皇帝怎么能抢有夫之妇呢？朕现在不想当什么好皇帝了，只想当一个好色的昏君。皇上，皇上，啊，爸。真是的，怎么样，得了风寒了吧？谁叫你昨个那么得意忘形的？我怎么得意忘形了？你以为康熙真的是真龙天子？你抱着他，还能遮风挡雨、驱寒取暖？我……嗯，昨天那是误会嘛。好不容易下雨了，当时龙小弟特别兴奋，所以他一抱我，我怎么忍心推开他？你知道，我看到你跟康熙在雨中紧紧的抱在一起，我心里是什么滋味吗？竹哥哥，你生气了？可是不是你说的吗？让我接近康熙，顺便打探消息啊！我哪敢生你的气啊！我是搬起石头砸自己的脚。小师妹，自古帝王最无情，还是大师兄对你最痴心啊！你可千万不能被。康熙的虚情假意，做迷惑呀！我没有被他迷惑呀，我知道，我只是把他当成我的兄弟，当成朋友。再说了，康熙对我也很尊重、很容让的。欢妹，你对男女情事还是很懵懂，所以当局者迷。但是我跟倾城看得很明白，如果你再继续留在康熙的身边，但是心里不跟他保持一定距离的话，一定会发生变故的。小师妹，你可千万不能对康熙动心啊，不然，不仅是对不起大师兄，对不起师傅们，更会让你自己万劫不复、啊。学姐姐，怎么连你也这样说呀、啊？我都快被你们冤枉死了。好了好了，不要再儿女情长了。既然大家已经决定继续留在宫中，继续打探，那咱们每个人，都必须以大局为重。我知道了，知道了。皇上驾到！皇上吉祥，皇上吉祥。微臣参见皇上，都起来吧。谢谢皇上。李太爷在。哦，厉贵人前些日子被鳌拜的刺客所伤，虽然伤势已经复原了。
但是伤了元气，还需要好好调养。万幸，你侍奉朕尽心尽力，又遭鳌拜暗算，差点没了性命。朕从现在起封你为丽嫔，也算是朕对你的一点补偿。臣妾谢皇上恩典。艾妃，快起来吧。万幸，你温柔端庄，举止得体。你父亲呢，又是朕倚重的老臣，这个品位你完全当得起。明天，朕就着人把你的东西全都搬到永和宫正殿。从今往后，你就是永和宫的正主了。谢皇上恩典。可心，身体好些了吗？已经好多了，谢谢皇上关心。那今天晚上就由你来侍寝吧。臣妾遵旨。以前在明珠谷的时候，我有很多想不明白的事情，现在总算明白了。哇，好好看的衣服啊，给我的吗？不是给你的，拿过来，听话。嗯，这件衣服啊，是给你学姐姐的。学姐姐？嗯，一年前她不是跟六师傅出谷去山西执行什么秘密任务了吗？对呀、啊，她执行的任务啊，就是要打扮的美美的。所以这个是给他做的。执行什么任务可以打扮的美美的呀？我也想执行这样的任务。你呀，什么都学不好，十八般武艺样样不到家，哪像你学姐姐，又刻苦又听话。派她出去啊，我们放心。再说了，你跟那舒小姐长得也不像啊。舒小姐？嗯，什么舒小姐？我怎么听不明白啊？这是机密，就不要问了啊。嗯，知道了。哇！这么多银子啊，四师傅，怪不得他们都说你是咱们明珠谷的财神爷呢，一回来带这么多银子。哎呀，我哪里是财神爷呀、啊，我只不过是个管账的，这些钱呢是咱们联盟的成员辛辛苦苦挣来的。可是四师傅，咱们既然不缺钱，为什么还要省吃俭用啊？你个小鬼头啊，你瞧瞧你朱哥哥啊，他还是太子呢，平日里不也是照样带头省吃俭用吗？啊？对啊。我知道他很节俭，可这些钱够我们花了。他为什么还要那么节俭啊？哎，咱们要光复大明，光靠鼓里这几个人远远不够，我们还要招兵买马，那是一大笔巨款，钱要用到刀刃上。平日里的开销啊，自然要能省则省。哇，四师傅，这金镯子好好看啊，是给我的吗？哎，别别别别别，嘿嘿，你给我给我给我，啊，听话。嗯，我跟你说啊，本来你是我们未来的太子妃，这谷里的好东西啊，要优先你和太子用。但是呢，你学姐姐啊，要出外执行特殊的任务，这些东西啊，都是特意买给她的啊。我就知道，这好任务从来不会派给我，就是你们偏心的。哎，你受得了你五师傅在你脸上动刀吗？啊，把你现在这个样子，变成另外一个样子。除了各项武艺，还要练习琴棋书画、歌舞弹唱，你受得了吗？什么意思啊？在学姐姐脸上动刀子，把她变成另外一个人了？<笑>明天等你学姐姐回来，你自然就明白了。啊？嗯。哎，小师妹。嗯。你喜欢这个金镯子是不是？嗯。我答应你，等你过生日的时候。我一定送你一个比她还要漂亮的给你。啊，算了吧，金镯子太贵了，咱们一个月才半吊钱，哪买得起啊？你放心吧，我既然答应你了，就一定说到做到。哎，看一
下吗？好好看看看看看。<笑>大师傅，我回来了。雪姐姐，你怎么跟去年走的时候不太一样了？小师妹，我在外执行了一年的秘密任务，就是要努力让自己变成另外一个人。我当时还嫉妒雪姐姐呢，我还觉得雪姐姐每天可以穿那么多好看的衣服。戴那么多好看的首饰，把自己打扮得漂漂亮亮的，可没有想到，他原来这么不容易。何止是他，我们每个人，又有谁容易了？环妹，你那三次事情，也是这样，被抬到康熙寝宫的吧？哎呀，那事儿都过去了，也什么都没发生，你就别再提了。看到康熙照倾城事情，你的心里。是不是不是滋味？那当然了。不过你别误会啊，我不是吃醋，就是觉得，雪姐姐心里的人明明是你，但是现在却……要。你别说了，在这紫禁城的日子，对我来说，是一次最大的考验。我不仅要忍辱负重，跪拜我的仇人和对手。更要眼睁睁的看着他，去亵渎你和倾城。总有一天，我要把他那双抱过你的手砍下来，让他以奴才的身份跪在我面前。刘师傅，你怎么来了？柳师傅放心，今夜太医院就我一个人值守。那就好。到寝殿，他独自在外殿见了索额图。索额图最近一直在负责鳌拜的案子，深夜进宫见康熙，一定是有什么重大的发现。嗯，可他们君臣二人在外殿商议的声音特别小，我运起全身内力，凝神细听，才隐约听个大概。原来，鳌拜这些年一直在暗中经营情报网络，他在吴三桂等外姓藩王以及反清联盟当中都埋伏了奸细，其中就包括咱们明珠国。早该想到的，清廷这些权贵也不是吃素的。我们在向他们内部渗透的同时，他们也会在我们内部埋下棋子。义父赶回明珠谷清查内奸去了，可是明珠谷上下住着八百多名来自全国各地的千名遗老，要想查出内奸是谁，恐非短时间内可为。还有，鳌拜为了保命，说什么也不肯把这个情报网络交出来，反而在今夜提出了谈判条件。要求康熙赦免他以前犯下的罪过，放他回府，继续由他执掌这个情报网络，并且直接由康熙负责。索额图觉得此事事关重大，所以才会连夜进宫向康熙禀报。康熙什么态度？康熙忍了鳌拜这么多年，好不容易才险中求胜，岂肯再受挟制？所以他对鳌拜的嚣张很是震怒。
，但他很快就冷静了下来，随后就命太监把我送回永和宫。但当我离开的时候，我看到康熙和索额图一起走了，估计是去天牢见鳌拜了。罪臣鳌拜，叩见皇上。鳌拜，自朕亲政以来，你可是第一次向朕行跪拜之礼。罪臣，以往对皇上不敬，罪臣罪该万死。这么说。你是想明白了，皇上，罪臣是三朝元老，罪臣不愿意看到大清王国，不愿意看到八旗子弟再退回到山海关外去。鳌拜，你个大胆奴才，竟敢用这么恶毒的语言咒骂大清，难道没有你鳌拜，皇上带着文武百官就守不住大清江山吗？没错。皇上，您瞧见了吧？鳌拜这奴才还是没有丝毫的悔过之心。鳌拜，朕看你还是继续待在这天牢里，慢慢想明白了再说吧。皇上，皇上若是连罪臣这样的三朝老臣都不肯放过的话，吴三桂、尚可喜、耿精忠那些降将们，他们心里能踏实吗？这江山虽然表面上兴了爱新觉罗。其实这举国上下到底还藏着多少天明的余孽？皇上，你知道吗？知道。饭要一口一口吃，棋得一步一步下。等朕收拾了你，朕自然会把那些威胁大清的敌人一个一个揪出来，然后清除掉。不，皇上。虽然罪臣威胁到了大清的皇权，可罪臣绝不是大清的敌人。正是因为罪臣不忍心看到大清亡国，罪臣冷静下来以后，这才肯放下与皇上的私怨，愿与皇上共同去对付大清真正的敌人。皇上，你既然已经烧了罪臣与朝中大臣们来往的密信，足见皇上你的度量和谋略。那皇上为何就不能再大度一些，恕了罪臣呢？万一康熙和鳌拜谈判成功，对咱们整个联盟是很大的损失啊！当务之急，是必须想办法破坏他们的君臣谈判，抢在康熙之前查出鳌拜，埋在咱们明珠谷的内奸，除掉这个祸患。眼下唯一能办好这件事情的只有易欢了。我看得出来，康熙很在意小师妹。今天突然把我从贵人升为嫔，其实就是为了刺激小师妹。康熙把你升为嫔，关易欢什么事？大师兄，你先别紧张。正是因为小师妹对男女之事很懵懂，所以康熙才会变着法儿试探她。这也说明了，小师妹对康熙只是结拜之意，没有男女之情。这下你可以放心了吧？现在事态如此危急，我也只能顾全大局了。不瞒皇上，这些年罪臣在吴三桂和反清联盟中安插了不少密探。这些密探只听命于罪臣一人，若是皇上杀了罪臣，他们就会变成聋子、瞎子。哼，鳌拜，鳌拜，朕听明白了。你虽然嘴硬，但是你还是想活。这样吧，你交出你手下的情报网，朕就饶你不死。事到如今，咱们君臣就打开天窗说亮话吧。皇上让罪臣重获自由，戴罪立功，这情报网由罪臣负责管理，否则，罪臣就把这多年来建立的情报网一起带进坟墓。大胆奴才，死到临头了，还敢跟皇上提条件
，你是在要挟皇上吗？不是要挟，是请求。罪臣请求皇上，为了大清，不要再两败俱伤了。罪臣已经拿出了最大的诚意，皇上是不是也该拿出点诚意来呢？老板，你要是真有诚意，就应该先交出大补丸的解药。这大补丸的解药，恕罪臣不能交。那李氏兄妹二人绝非善类。若是罪臣不能活着出去，亲自查清他们李氏兄妹二人的真实身份，那罪臣就算是拼上一死，也会拉着李氏兄妹二人陪葬，算是为皇上除去这一大隐患，也算是罪臣为了皇上，为了大清国，尽最后一次忠吧。老伯。你是不是看到自己死到临头了，想拼这一死，除掉皇上身边两个最得力的人吧？你是想为你自己报仇吧？索图，你若是为着与我的私仇，去包庇那李氏兄妹二人，那你就是在养虎为患，你定会成为大清的罪人。老板，你不用再挑拨离间了。李氏兄妹对朕到底是忠心还是另有企图？朕自有办法验证清楚。看来皇上还是不肯相信罪臣，但皇上对李氏兄妹多少有了提防之心，那罪臣也可稍稍安心了。既然你不肯交出大补丸的解药，那朕也不必再与你谈判。皇上，你可知老夫的情报网从吴三桂上科西耿精忠三位藩王那里得到的？还有。从前明义史的秘密基地里得到的消息，到底有多可怕吗？危言耸听！不，皇上，绝非是危言耸听。只要皇上能够答应罪臣的条件，那罪臣马上就告诉皇上一件有关反清联盟的绝顶机密。皇上，罪臣保证，这条消息绝对值得你放了罪臣的。皇上，如果鳌拜方才所言属实，那他一直向皇上隐瞒这些机密，那犯的是欺君之罪。可如果他说的不是实话，那犯的更是欺君之罪。所以，皇上，你再好好想想吧。为了大清啊，皇上。朱哥哥。所以你的意思是让我挑拨鳌拜跟康熙的关系，让他们君臣谈判失败？不，恰恰相反，我要你想办法劝康熙尽快答应鳌拜的要求，赦免鳌拜，放他回府。我没听错吧？你我来历不明，又有鳌拜从中挑拨，康熙本来就对我们没有完全信任。这个时候，若是再挑拨他跟鳌拜的君臣关系，反而会加重他对你我的疑心。鳌拜老奸巨猾，他不可能真的交出情报网络。他只会自己亲自掌控，但他一定会暗中与手下内奸联系。只要放鳌拜回了府，我们就有机会查出那内奸是谁。哦，那你这么一说，我突然就明白了。朱哥哥，你简直太聪明了。<笑>你呀、啊，总算夸我一回了。哎，不过。如果那个康熙再对我动手动脚的，你可别再乱吃醋了。嗯。皇上吉祥。皇上吉祥！皇上吉祥！哼，这个臭龙小弟，居然不理我！
你们都下去吧，我想一个人走走。微臣参见丽嫔娘娘。免礼。你欢去见康熙了，也不知道情形如何。你不必忧心，虽然康熙表面上在生易欢的气，但这也说明了他对易欢很上心，所以小师妹一定能搞定康熙的。失仪是大罪，我的两条腿都在弹棉花了，我根本站不动了。站不动就跪着，你怎么能这样不成样子的坐在地上呢？快起来！李德福，奴才在。去看一眼朕的药煎好了没有？这是结拜的兄弟，你看，你也在吃药，我也在吃药。我受风寒了，我刚来之前，我哥哥给我准备了一大碗药，我刚喝了呢。龙小弟，我知道你生我气了，你可以生我气，但是你能不能别不理我呀？嗯。嘿。好吧，既然皇上不想看到我，觉得我在这里碍你一眼。那我走就是了，我走了你要过来你就输，我在催动内力，逼他冷汗出来。怎么了？是不是大不完的毒性发作了？嗯。但愿一切顺利吧。如果能早点查出那间是谁，我们也能早点撤出紫禁城了。嗯。那我先走了。等一下。大师兄，有一件事我一直想跟你说，却又不知如何开口。你我从小一起长大，情同手足，有什么话，不妨直说。你昨天亲眼看到我被送去侍寝，你，倾城，你为光复大明的大业，不惜牺牲自己的清白。这份高义，主次玄刻骨铭心，永不敢忘。本来我也做好了牺牲一切的准备，可没想到，其实到现在，我还是个清白之身。来，下面还要喝了。怎么样，好些了吗
，你不生我气了，龙小弟。嗯，我听李公公说，你昨天又要到四今天啊？你身体本来就生病了，这么熬下去哪能吃得消啊？你不是那么讨厌朕，又排斥朕，还假惺惺的来关心朕干嘛？你笑什么？没有啊，我就是觉得，我觉得龙小弟很可爱，在大臣面前威风凛凛的样子，原来也有像孩子一样赌气的时候。不过你跟我赌气啊，那你就输定了。从小到大，我爹、我师父、我的兄弟姐妹，他们跟我赌气，没一个人能赢，都被我气得半死。所以，你还是别跟我赌气啊。是啊，你这赌气的能耐是很厉害。一想到那天被你推入荷花池，朕就气得胸口疼。好了好了，龙小弟，别生气了，我给你揉揉，好点了吗？嗯，揉揉。干嘛突然对我这么温柔？嗯，无事献殷勤，非奸即盗。说吧，你要打什么主意？哼，我就说过，皇上是天底下最难伺候的人，跟你保持距离吧。你说我对你冷淡，我对你好吧？你说我别有用心，那你让我怎么办啊？说来说去还是朕的错呀、啊！别别别别别，不是您的错，皇上是天底下最聪明、最正义的，什么都是你对，是我不对，错就错在，我一心把你当成兄弟，而且为你出生入死，为你挡刀子，但我却没有办法装成痴情淑女，去骗取你的宠爱。朕已经明白了。你只是把朕当成兄弟罢了。君子戒之在德，朕不应该太贪心了。放心吧，以后朕不会再勉强你了。你的意思是，康熙没有捧你？嗯。难道他对你起了疑心？不是，他没有怀疑我，是因为鳌拜和吴三桂都曾选送过不少秀女入宫。意图迷惑康熙，康熙早有察觉，他担心自己沉溺于男女欢爱中，消磨志气，所以，虽然他时常宣后宫嫔妃侍寝，但大都只是做做样子，实际上，他全部的心思都在正事上，对男女之事，并不上心。没想到，康熙不仅有勇有谋，城府深沉，居然还有如此不同寻常的意志。嗯。以前，他一心想要扳倒鳌拜，真正掌握朝政大权。可如今，鳌拜已经下狱，还有很多棘手的事情需要善后，他根本无心接近女色。所以，他并不是真正喜欢我。康熙不是真的喜欢你，对我们光复大明来说，不是好事；但对于你来说，却是一件好事。现如今，我已经不需要再牺牲自己的清白向康熙邀宠。就算他非要我侍寝，我自有办法让他无法亲近我。是因为我早就心有所属了。我会一直爱护好自己，不会轻易让人踩着。这里人多眼杂，我先走了，万事小心。李公公，来，给我吧。我来侍奉皇上吃药
，龙小弟，对不起啊，我我给忘了，所以没守规矩。没事儿，这又不是没吃过你的口水。你忘了，在摘星楼的时候，咱们俩偷吃玉扇，那个时候你还带了山葡萄酒。爽，怎么样？哎啊，是好酒。哦，那个呀，龙小弟还记得那天的事儿啊？当然了，朕会永远记得。朕相信，你也都记得。嗯。你这娇羞的样子倒还挺可爱的。那个山葡萄酒呢？还有吗？朕一直惦记着那个味儿呢。有，我还留了一点呢。嗯，等过段日子你把鳌拜的案子结了，我拿出来，咱们好好庆祝庆祝。鳌拜，朕正在为此事纠结呢。这有什么可纠结的呀？鳌拜这个人，圈地、擅权，还给皇上下毒，哪一条不是死罪啊？我看呀，直接把他的罪行公布于众。直接给他，不就完了吗？你当时切西瓜呀，哪有那么容易啊？不说别的，就为了你的大补丸之毒，解药还在鳌拜手上，朕就不能砍了他的脑袋。是啊，虽然我哥哥一直在研究怎么把大补丸的解药研制出来，一直都不行，而且每当我大补丸这个毒心一发作。就会痛不欲生。龙小弟，你有什么办法能逼鳌拜交出大补丸的解药吗？要让鳌拜交出大补丸的解药，只有一个办法，嗯，就是答应他的条件。真的会效忠于你吗？朕才不会相信他呢！朕被他欺压了这么多年，好不容易想借着这个机会好好整顿一下朝纲，若就这么轻易的饶了他，还受他挟制，朕的心里为时不甘心。嗯，哎呀，龙小弟，虽然这些国家大事呢我不是特别的清楚，但是我觉得大丈夫能屈能伸，你是天子。是全天下最大的大丈夫，所以为了江山社稷，偶尔委屈一下也没有什么。再说了，鳌拜最近肯定会跟他手下的那些人联系，你呢，可以派人去盯紧一点。等到时候把情报网全都掌握以后，也不迟啊，对吧？你说的对，朕是天子，是天底下最大的大丈夫。为了江山社稷。也为了朕的老大，已婚，朕就答应鳌拜的条件。龙小弟，老大永远支持你。嗯。听说皇上被这个李一欢蛊惑的淋了雨，伤了龙体，是吗？啊，皇祖母。你别听宫里那些人乱嚼舌头，这孙儿啊，不过就是看到老天终于降下甘霖，这才一时激动，不管不顾的就冲进雨里欢庆了。此事和一欢一点关系都没有。再说了，孙儿啊，只是受了一点风寒，已经服下了一剂药，好多了。哎呀，一欢一欢，叫的那么亲呐、啊。其实这李一欢没有进宫之前，皇上可不是这么容易冲动的。
，不管是天大的难事，或者是天大的喜事，皇上都不会情绪失控。皇上应该明白，龙体的安康就是朝廷的晴雨表。皇上。在后宫打了几个喷嚏，那不要紧。哎，这朝廷上下就是几番波澜。皇祖母批评的是，孙儿知错了，孙儿以后再也不敢如此放纵自己了。嗯，听说你准备赦免鳌拜，放他回府。对，这鳌拜侍奉我大清王朝三代君王，他的性子，想必皇祖母也是一清二楚。若是硬拼到底的话，最后只会两败俱伤。所以，孙儿就答应了他的条件，放他回府。只要他还和他手底下的情报网有所联系，那孙儿就能找到机会。皇上之所以肯赦免鳌拜，不仅仅是出于公心吧？听说这李易欢是中了鳌拜下的毒，这解药是一直没有找到。皇上，你可心里着急啊！皇祖母。这一欢是为了孙儿才中的毒，孙儿自然也想公私兼顾。但是皇祖母，请放心，孙儿绝对不敢沉溺于女色。对于这个一欢啊，孙儿不过就是觉得她活泼可爱，又会一些这后宫中人都不会的小技艺。最重要的是，她能够逗皇祖母开怀一笑。皇上，你喜欢她，不必拿哀家说话。<笑>皇帝嘛。这身边有几个逗你开心的女人，这也没什么不好的。只不过是你要记住啊，这古人说的好啊，情深不寿啊。当年你的皇爷爷、皇阿玛，那都是不顾江山社稷呀。多少年来，哀家每每想起来，会为他们惋惜、痛心呢、啊。皇祖母，请放心，江山美人，孰轻孰重，孙儿心里有数。老伴，朕念在你过往的功劳上，又看在易欢的情面上，饶你一命，改为削职圈禁。从今以后，没有朕的旨意，你不得离府半步。罪臣明白，罪臣。定会每月按时送上两颗解药，以保史书姑娘和李太医的平安。这情报网虽然现在继续由你掌管，但你要是收到了什么重要的情报，必须第一时间向朕禀报。皇上放心，为了回报皇上的宽仁，也为了我大清的江山社稷，更为了罪臣这颗悔罪的诚心。罪臣定会好好的打理这情报网，并随时向皇上汇报。老伯，你说你在吴三桂、耿精忠、尚可喜以及反清联盟中都安插了眼线，这么多年，你可搜集到什么重要的情报？皇上，可否先让吴官人等回避？你们先退下吧。这，皇上，这鳌拜虽然现在认了罪，可是他武功高强，万一他突然行刺，这外面的侍卫根本来不及护驾，不如让我留在这儿，还能帮您抵挡一阵呢。您觉得呢？好了，你既然不想出去，那就留下吧。是。皇上，行了。易欢是皇宫里边朕最信任之人，也是朕最心爱之人，你但说无妨。一、啊，一个月前，罪臣得到一件密报，说是当年这崇祯帝吊死在万寿山之前，留下了一个铜匣，这铜匣里装了一份藏宝图，据说。这批宝物富可敌国，得知者便有能力组建一支强。
联盟的各个秘密据点，以及潜伏在我大清王朝上下的逆臣贼子的名单。那就更重要了。我大清虽已入关三十余年，但是天下还有不少人心怀旧主，不服我大清的统治，这朝野上下必定还有不少居心叵测之人。你怎么了？没事儿，皇上，奴婢的头疼病又犯了，能不能让奴婢回奴婢的永乐斋休息一会儿？肯定是你刚服下了解药，这毒性还未清除。这样吧，你到朕的玉榻上休息一会儿。哎，不用了，这皇上的玉榻，奴婢怎么敢去躺呢？你什么时候跟朕这么客气了？啊，你必须得在朕面前变得好好的，要不然呢，朕不放心。来，走吧、啊，皇上。哎、啊、呀、啊，你好好休息一下，皇上。进来吧。那那个铜匣现在在何处？回皇上，当年多尔衮得到了这个铜匣。却未解其意，所以把这铜匣连同其他物品一起收入到了国库。三个月以前，罪臣得知了这铜匣的秘密，并到内务府找回了这个铜匣，拿到了府上。这么重要的东西，你居然不禀报朕，私自拿回了府上？罪臣该死。不过。皇上已经派人查抄了罪臣的府邸，想必那铜匣现在已经送回到大内的宝库了。来人，奴才在。传所恶徒，便让他把查查敖府的所有账目一起带上来。这，天哪，这可怎么办啊？我必须赶在所恶徒来之前赶回永乐斋啊，把铜匣给藏起来。皇上。奴婢这不是余毒未清，而是奴婢的头疼旧疾又发作了，能不能让奴婢回永乐斋，让奴婢的哥哥给奴婢治下病啊？你都疼成这样了，还怎么回永乐斋啊？朕现在马上就传你哥哥过来。哎哎，皇上，不用了。呃，奴婢如果在这儿治病的话，恐怕会影响皇上处理政务的。没事儿，这索额图住在宫外，过来还要一段时间呢。朕先选你哥哥，让你哥哥过来给你看病。你要是不在朕面前变得好好的话，朕这个心里啊，放不下。来人，传李太医。哎呀，龙小弟啊，你干嘛对我这么好啊？你这不是急死我呢吗？等朱哥哥来了，我暗示他赶在索额图前面去把铜匣藏起来。禀皇上，李太医才买药材去了，只有蔡太医当值。嗯，朱哥哥一定是去此行药铺，跟爹接头了。哎呀，朱哥哥，你这次出宫的可不是时候啊！师叔姑娘突然头晕，你过来给她瞧瞧。是。待微臣给师叔姑娘扎上几针，先止住头疼再说。皇上，皇上，哎呀，奴婢的头疼好像好了。皇儿，你可不能因为害怕扎针，就不配合太医给你治病啊。没有，是真的，奴婢的头疼就是这样，来得快，去得也快。奴婢现在已经没事了。真没事了。真没事了。嗯，好吧，你先退下。是。现在怎么办呀？哎，完了吧，这下死定了。
什么铜匣子？奴才没有见过。大胆所有图，朕让你查查敖府，你就借机中饱私囊。若是平常的宝物也就罢了，朕就不跟你计较了。但是这个铜匣关乎到我大清的国运，到现在你还不肯交出来，你要多少脑袋让朕砍呢？皇上，奴才对您不敢有所隐瞒呐。奴奴，奴才这次查抄鳌拜府。确确实实是小捞了一笔，可都是些普通不过的金银珠宝啊！奴才实在是没见过什么铜匣子。哦，对了，皇上，那天查抄鳌拜府，世淑姑娘她她也去了。皇上，奴婢全招了。奴婢是顺了好多金银财宝，可是那是索大人说的呀。索大人说那是皇上您默认了的。索额图不敢撒谎，那这个铜匣，一定是被你顺走了吧？皇上，你也知道，奴婢就是个糊涂虫。那天顺了那么多东西，高兴的都忘记东南西北了，哪还记得有没有什么铜匣呀？那铜匣是不是在永乐斋啊？如果是被我顺走的话，当然是放在皇上赐我的永乐斋啊。好，那朕就亲自去跟你看一看。对了，这件事情，不许让任何人知道。尤其是太皇太后，你们二人听明白了吗？这。这你们都下去吧。老大，你把东西放哪儿了？嗯，我怕你给我派过来的太监宫女啊手脚不干净，所以我就把那些都藏在床底下了。不过你是皇上，你肯定不能跟我一起钻床底吧？还是奴婢去吧。哎，嗯，你个笨丫头，朕是不能跟你一起钻床底，但是朕可以跟你一起把这个床挪开，对吧？您说的对。老大，这个铜匣还真在这儿呢。玄太医，玄太医！皇上，臣妹一时旧疾发作，晕了过去。那他这个头疼的病，有根治的办法吗？他这病，打一出生就落下了，时不时就会发作。微臣想尽一切办法，也没办法根治你也在啊？啊，老大，你好些了吗？李太医，这儿没你的事儿，你先退下吧。微臣告退。刚刚的脸，白的跟纸一样，真的要吓死朕了。其实，要治我这边也不难，只是没有药引罢了。朕知道，你跟朕说过，要根治你的病，需要三颗龙珠做药引。这个龙珠就是皇帝的眼泪。只不过，朕自八岁登基以来。
面对风云诡谲的诸多变局，青子早已磨得极为坚韧，恐怕真的留不出来了。我知道呀，你是皇上，是天子，岂能轻易流泪？嗯，不过如果想要你流眼泪的话，挺简单的，直接灌你一碗辣椒水，别说是三滴了，就是一盆也没问题。<笑>你这病情刚刚好转，就想着欺负朕，看朕怎么收拾你！哎，穆小弟，我头还晕呢。要是真的能治好你的病，别说眼泪了，就算是朕的龙息，朕也毫不吝啬。只不过朕从来不相信这些偏方，这都是人力和药力无用之事，才会想借着所谓的帝王之气。来寻个安慰罢了。来，皇上，那个铜匣子找到了吗？当然找到了，肯定是你这个小迷糊，觉得这个铜匣精致漂亮，就把它顺回来了，是吧？嗯，我从来都没有见过这么大一笔财富，所以顺了一些回来。龙小弟不会怪我吧？不会的。哎呀，还好啊，这个铜匣子已经找到了，而且啊，没有被太皇太后知道，要不然啊，朕都不知道怎么保你了。哇，这个铜匣好漂亮啊！铜匣子虽然是跟鳌拜府的一模一样，但是我做了个记号，这不是我从鳌拜府中拿过来的那个呀。是谁敢在我之前把铜匣子换了？难道是朱哥哥？朱哥哥真是太聪明。老大，嗯，在想什么呢？嗯，我在想，如果这个匣子里面全都是前明的藏宝图，那龙小弟你就发大财了。<笑>老大呀，老大，你还真是个小财迷啊。这藏宝图固然重要，但里边的那些反清复明的逆贼名单，对朕来说。千万别让鳌拜看出来那个匣子被人调包了，不然我就完蛋了！神仙保佑，神仙保佑！罪臣鳌拜，拜见皇上。凭什么？谢皇上。鳌拜，你瞧瞧，这个铜匣，是否就是之前你私自从国库里拿的那个？回皇上，没错，就是他。皇上，这铜匣子为什么会在李欢的手中？难道仅仅是因为他贪财，凑巧被他给取走了？罪臣的府上，有太多值钱的金银珠宝，为什么他偏偏选上这个？皇上。您不觉得有些可疑吗？左图，奴才在。之前你和易欢一起去查抄敖府的时候，易欢是怎么得到这个铜匣子的？可有什么异样？回皇上的话，当时鳌拜府已经查抄完毕了，可奴才并没有发现大补丸的解药。奴才正在着急的时候，手下来报说，发现了一间密室。瞧见没有？这个地方机关重重啊，嗯，里面不知道藏了多少宝贝。都过了一个时辰了，师叔姑娘，你到底行不行啊？哎呀，别催我了，就是说，恐怕我们的手是真的保不住了。是啊，能不能不要这么绝望啊？我有种预感，我很快就能打开，很快。真的假的？不行啊。都过了一个时辰了，还没打开吗？我打开了，我打开了。这个密室的门
，连工匠都打不开，一欢居然能打得开。啊、皇上，这里一欢，来历不明，形迹可疑。皇上，侍书姑娘说了，她当时在鳌拜府期间，曾经看到过鳌拜打开那间密室，所以她记住了手法，才能打开那间密室。而且侍书姑娘也是前后鼓捣了差不多有一个时辰，才打开了那间密室。易欢之前跑江湖的时候是个小贼，会一些旁门左道的技艺，也不奇怪吧？是啊，跟着我们就进了这间密室。哎，侍书姑娘，没想到啊啊！这鳌拜老贼的密室里，珠宝多的比皇宫里还多。可不嘛。嗯。<笑>要不然这样，咱俩呢先挑点，剩下的入账，您觉得呢？<笑>和世叔姑娘一起办案，<笑>真的是太开心了。<笑>这样，您那边，我这边，怎么样？行动。叔叔姑娘，你这就挑好了啊？当然了，再多挑点嘛！啊，哎，不了不了，我挑的已经够多了。索大人，您再接着挑点呗。皇上，派奴才去查抄鳌拜府，奴才去借机中饱私囊，真是罪该万死，请皇上恕罪。行了，起来吧。谁不知道查抄鳌府是一个大肥差啊？朕之所以派你去查抄鳌府。就是为了对你之前的功劳进行赏赐，只是你需要懂得分寸，不要过分即可。这，奴才明白了，多谢皇上。那照你这么说的话，易欢他只是随意挑了两样珠宝。是，世叔姑娘将一尊玉观音，还有一些珠宝，连同这个匣子，装在一个大箱子里，就带走了。他可能看到这个匣子造型独特，所以顺手就拿走了。女孩子嘛，除了挑一些贵重值钱的，她会挑一些稀奇古怪、有趣的东西拿走。嗯，她倒一直是这么一副大大咧咧、贪玩贪钱的样子。皇上，如果您是这么想，那罪臣也无话可说了。老板，你说李氏兄妹是前明的余孽，他们接近朕是为了得到这个铜匣，那他们都已经得手了。为何不就此远走高飞？而且朕之前去永乐斋拿这个铜匣的时候，他们为何也毫不在意？皇上，刚才李一欢突然投机发作，一时想要独自回永乐斋，一时又要李太医过来问诊，说不定他是故意装病，想利用这个时间去转移这匣子，只是阴差阳错没得逞罢了。不对，一欢不是装病。刚才回到永乐斋的时候还晕倒了，朕能看得出来，那绝非伪装。这，那皇上这样认为，就算是罪臣多疑了吧